Salve a tutti e bentornati sui 4K con un nuovo video su Animal Crossing New Horizons. Finalmente abbiamo avuto una risposta, dopo due mesi di prova sono libero, non ce la facevo più ad avere una casa così brutta. Parliamo del Feng Shui. Che cos'è il Feng Shui? Detto brevemente è una meccanica presente all'interno di tutti gli Animal Crossing legata all'arredamento della nostra casa. Il modo in cui arrediamo la nostra casa influisce sul punteggio della BC e sulla fortuna che avremo nella pesca nella caccia agli insetti o nel trovare stelline, nel trovare arredamenti. Tutto questo è legato al Feng Shui che si attiva inserendo all'interno della nostra casa oggetti di colore rosso, gialli e verdi. Però questi devono essere posizionati in delle zone ben definite del nostro appartamento. Il rosso infatti va messo a est, il verde va messo a sud, mentre il giallo va messo a ovest. Rispettando questi criteri avremo una valutazione più alta con l'Accademia delle Belle Case e la nostra fortuna aumenterà a seconda di quanti oggetti metteremo in casa, ad esempio se ne mettiamo più gialli aumenteranno le stelline, se ne mettiamo più rossi aumenteranno i mobili, mentre invece per i verdi aumenterà la fortuna in generale nel prendere gli insetti. Convintissimo che il Feng Shui influenzasse la fortuna anche all'interno del New Horizons, ho iniziato ad arredare la mia camera seguendo questi criteri, quindi giallo a sinistra, rosso a destra e verde in basso. Anche perché facendo una ricerca velocissima sul web ci si rende conto che tutti i siti internet ci danno il Feng Shui come se fosse una cosa appurata, funzionante, che influenzi quindi la fortuna. Ma la cosa più divertente è che la mia isola vanta di un p***o assurdo. Riesco a vedere una stella cadente almeno due volte a settimana, palloncini uno dietro l'altro e poi i pesci rari li trovo più facilmente dei boccaloni tra poco. Quindi ho detto, vuoi vedere che il Feng Shui funziona davvero? Teoria confermata? No. Il buon Abdallah Smash ha scoperto dalla guida giapponese di Animal Crossing New Horizons che il Feng Shui influenza all'interno del New Horizons solamente la valutazione dell'Accademia delle Belle Case e, a differenza dei vecchi giochi, non influenza la fortuna. Io per due mesi ho avuto una casa di merda sperando. No, mi, mi capite no? E in più, la cosa divertente è che Nintendo non è che ce lo scrive in una pagina, ce lo fa sapere come se fosse una notizia importante, no? Perché ce lo, è una notizia importante. No, ce lo fa sapere in un riquadrino piccino giallo, solo nella guida giapponese. In quella americana non c'è questo riquadro. Però state fermi perché non è finita qui. Il buon Abdallah Smash, sempre lui, non soddisfatto di questa notizia, è andato a chiedere più informazioni al data miner ninji, chiedendogli appunto se ci sono degli strumenti che potrebbero influenzare la fortuna. E la risposta è stata gli oggetti fortunati. Dovete sapere che nei vecchi giochi c'erano altri due metodi che influenzavano la fortuna all'interno del gioco. Uno erano le predizioni di Wanda, a seconda della sua predizione dovevamo indossare dei determinati capi d'abbigliamento, indossandoli potevamo avere più soldi o trovare pesci più rari, mentre il secondo metodo è quello degli oggetti fortunati. Nel New Horizons ovviamente Wanda non c'è, quindi la dobbiamo escludere a priori, però gli oggetti fortunati ci sono. Per ora è confermato solamente che gli oggetti fortunati, se inseriti all'interno di una stanza, ci faranno guadagnare 777 punti in più nella valutazione del sistema ABC. Però non è detto che questi influenzino la fortuna. Però onestamente, tra un Feng Shui che ci distrugge la casa e Mettere due oggetti così in giro per casa, anche carini, perché non provare, no? Nel New Horizons gli oggetti fortunati si dividono in due gruppi, quelli stagionali e quelli annuali. Quelli stagionali non so ancora quali sono, mentre quelli annuali ve li elenco in seguito. Vi dico però che questi oggetti fortunati non sono tanto facili da reperire, a parte alcuni, e che se ne mettete due uguali in casa, questi non si addizioneranno. Se mettete ad esempio due catane all'interno della vostra casa che sono un oggetto fortunato, queste non varranno 1554 punti sulla valutazione ABC, ma varranno sempre 777. Detto questo, vediamo i nostri oggetti. Abbiamo il trofeo oro pesca, il trofeo oro insetti, il trofeo ABC oro, questi sono difficili da trovare. Poi abbiamo sedia luna crescente, che è una ricetta che ci dà celeste, corona di rose oro, che penso si prenda tramite una ricetta, però dovete avere le rose oro che si prendono facendo il l'innaffiatoio oro, quindi dovete avere la città perfetta. Poi c'è il candelabro d'oro, katana, che ce l'ha da Gulliver, il koi, che è facile da prendere, dai, questo si trova, 
gatto della fortuna oro che però dobbiamo avere prima il gatto della fortuna normale che ce lo dà Gulliver e poi dobbiamo trovare la ricetta per craftare il gatto della fortuna oro poi pesce telescopio poi abbiamo eroe robot che sapete benissimo quanto è difficile da craftare anello di fidanzamento che non l'ho mai visto e poi abbiamo foto degli abitanti forse solo per la foto degli abitanti potreste metterne di più in casa se sono di abitanti diversi. Ad oggi quindi resta sconosciuto il metodo per incrementare la fortuna sulla nostra isola, però a questo punto vi consiglio di provare a mettere questi oggetti fortunati in casa e vedere se avete più fortuna oppure no. L'unica cosa certa è che non dovrete più seguire le regole del Feng Shui per avere un po' di fortuna in più perché queste non servono a niente. Anche se lo so che voi stavate arredando casa sbattendomene del Feng Shui perché che cacchio è il Feng Shui? Solo, solo io lo facevo, credo. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, fatemi sapere anche voi se utilizzavate il Feng Shui in casa e se avete provato a mettere degli oggetti fortunati all'interno del vostro appartamento e se avete notato delle migliorie. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per restare sempre aggiornati sul mondo di Animal Crossing in Horizons e spero non solo. Vi ricordo anche di lasciare un bel like alle nostre pagine social che sono sempre gestite dal buon Garu. Ciao caro, ringrazio tantissimo Aizden per avermi segnalato il video di Abdallah che mi ero un secondo perso per strada e che mi ha salvato la vita col Feng Shui e ora posso di nuovo arredare casa come si deve. Anche se non ho oggetti per arredarla. Intanto questo video non doveva uscire ora perché ne doveva uscire un altro che è già completo ma lo vedrete la settimana prossima. Sperando che non succeda qualcosa su Animal Crossing e con l'evento del 15 maggio debba fare un altro video diverso e quello viene posticipato ancora poi ce n'è un altro in mente che ci metterò una vita a editarlo e poi siamo arrivati già a giugno e alla prossima